ஸோ இதுவரை இருந்த வகுப்பில் வந்து நம்ம அந்த பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் ஏழாவது ஸ்லோகம் அந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு தேவையான இரு இருபது பண்புகள் பற்றி சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த பண்புகள் வந்து மோட்சத்தை அடையிறதுக்கும் மோட்சத்தை அடையிறதுக்கும் அது போக ஒரு மனிதன் மனித பிறவி எடுத்த பிறகு மனிதனுக்கு உண்டான இன்பங்களோடு மனிதனுக்கு உண்டான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு உண்டான ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இந்த இருபது பண்புகள் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து நாலு பண்புகள் பார்த்துட்டோம் அதாவது அடுத்தவர்களை விட தான் தான் உயர்வு அப்படிங்கிற நினைப்பு இருக்கக்கூடாது அது ஒரு தவறான பண்பு அதே போல் அந்த நினைப்பு செயலாக நம்ம நாமே விளம்பரப்படுத்தி கொள்வது நான் தான் உங்களை விட உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிறது கூடாது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பண்பாகவும் அதுக்கப்புறம் அஹிம்சன்னு சொல்லக்கூடியது மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் சொல்லாலும் செயலாலும் மனமாலும் துன்புறுத்தாமல் எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்த பண்பாகவும் கடந்த வகுப்பில் வந்து நாம் சாந்திகி அப்படிங்கிறத அதில் ரெண்டு பண்புகளாக பார்த்தோம் ஒன்று வந்து திதிக்ஷா அதாவது சகித்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இன்னொன்று மன்னித்தல் ஃபர்கிவ்னஸ் இப்போ இந்த வகுப்பில் வந்து நாம் பார்க்க போகிறது ஆர்ஜவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பும் நேரத்தை பொறுத்து குரு சேவா அப்படிங்கிற அதுக்கு அடுத்த பண்பையும் தொடங்கி வைக்கலான்னு இருக்கேன் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் வந்து மூன்று மூன்று விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூன்று விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு ஒன்று நம்முடைய நினைப்பு சிந்தனை அடுத்தது சொல்லக்கூடிய சொற்கள் மூன்றாவது செயல் இப்படி மூணாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதனுடைய நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய நினைப்பு அது என்ன சொல்கிறோம் அடுத்தவங்கிட்ட அந்த நினைப்பிலேருந்து வரக்கூடியது தான் சொற்களாக வருது அந்த சொற்களே தான் பிறகு செயலாகவும் மாறுறது இதில் வந்து ரெண்டு ஒன்று ஜம்ப் பண்ணி ஒன்று போகலாம் அதாவது என்னுடைய நினைப்பு அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லாமல் செயலாக மாறலாம் ஆனால் நினைப்பு தான் சொ சொற்களாக வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் நினைப்பு தான் செயலாக வரும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஆர்ஜவம் அப்படிங்கிற பண்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று விஷயங்களுமே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அதாவது என்னென்னா நான் எதை நினைக்கிறேனோ அதை தான் சொல்லுவேன் எதை சொல்கிறேனோ அதை தான் நான் செய்வேன் ஸோ என் நினைப்புக்கும் சொல்லுக்கும் வித்தியாசமோ அல்ல சொல்லுக்கும் செயலுக்குமோ வேறுபாடோ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்னென்னா இது கோணலாக இருக்கக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான பண்பாக பகவதீதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்கு ரெண்டு விதமான காரணங்கள் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லும் செயலும் நேராக இருக்கும் பொழுது அது சத்தியம் சொல்கிறோம் எதை நினைக்கிறேனோ அதை சொல்லக்கூடியவரை சத்தியவந்தன் அவர் சத்தியம் பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை அடுத்தது செயலாக கொண்டு வரும் பொழுது ஆர்ஜமம் சொல்கிறோம் சொல் செயல் நினைப்பு சொல் செயல் மூன்றும் ஒரே கோட்டில் வரும் பொழுது ஆர்ஜமம் சொல்கிறோம் இது எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் அதாவது என்னுடைய நினைப்பு சொல்லாக மாறும்பொழுது கண்டிப்பாக அதை அடுத்தவங்ககிட்ட போய் சேரணும் அடுத்தவங்ககிட்ட போய் சேரும்பொழுது நான் சொல்லக்கூடியது அவங்க நம்பக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஒரு சூழ்நிலை அங்கே ஏற்படுறது ஏன் நான் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அதை அவங்க கேட்டு அதை எதோ ஒன்று பண்ண போகிறார் அவர் அப்படி என்னுடைய சொல் அடுத்தவர்கிட்ட என்னுடைய நினைப்பு சொல்லாக அடுத்தவர்கிட்ட போய் சேரும் பொழுது அதை அவங்க நம்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்கணும் எப்படின்னா நான் இன்றைக்கி வந்து எட்டு மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு எல்லாரும் இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நான் சொல்கிற சொல்ல வச்சுக்கிட்டு நம்பிட்டு எட்டு மணிக்கு வருவீங்க இல்லைங்களா அப்போ நான் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டியது என்னுடைய என்ன சொல்கிறது சரியான என்னுடைய ஒரு நடைமுறை அப்போது நான் சிந்தனைக்கு ஏன்னா நான் தான் நினச்சேன் என்னுடைய கணக்கு தான் அது எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணுங்கிற கணக்கு நான் தான் போட்டிருக்கேன் அப்போ நான் அந்த சிந்தனையை வளர்த்து எட்டு மணிக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை வளர்த்து அந்த சிந்தனை சொல்லாக கொண்டு வந்த பிறகு இது நீங்கள் கேட்டவங்க இதை நம்புவாங்க ஓகே இவர் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்க போகிறாரு அப்போ நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்பி அவங்க வருவாங்க இப்போ என்னென்னா என்னுடைய சிந்தனை சொல்லாக மாறும் பொழுது முதல்ல நடக்கக்கூடியது என்னென்னா யார்கிட்ட சொல்கிறேனோ அவங்கக்கிட்ட ஒரு விதமான நம்பிக்கை அது சார்ந்த நம்பிக்கைனா வளர்க்குறேன் இப்போது அந்த சொல் செயலாக மாறலை அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் இப்போ எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன்னு நினச்சேன் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்கிறத கேட்டு எல்லோரும் வந்துட்டாங்க ஆனால் எட்டே காலம் ஆகிடுச்சு எட்டரை ஆகிடுச்சு நான் இன்
அப்படிங்கிறப்போ என்னை நம்பி வந்தவங்களுக்கு நான் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை துரோகத்தை செஞ்சுட்டேன் புரியுதுங்களா அப்போ ஏன் இந்த மூணு நேர்கூட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் வந்து இந்த நேர்கோட்டில் இருக்கல அப்படின்னா அடுத்தவர்களுக்கு நம்மளால் பல விதமான சங்கடங்களும் கஷ்டங்களும் ஏற்படும் நமக்கே ஒரு பிரச்சனையாகிடும் நாலாம் வட்டத்தில் ரெண்டாவது விஷயம் ஏன் இது மூணுமே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளேயே பிரச்சனையாகிடும் என்னென்னா நான் ஒன்று நினைக்கிறேன் சொல்கிறது ஒன்று செய்கிறது ஒன்று அப்படின்றப்போ ஒரு த பீரியட் ஆஃப் டைம் நான் யாருங்கிறது எனக்கே தெரியாமல் போயிடும் எனக்குள்ளே ஒரு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி வந்துடும் இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க எங் எனக்குள்ளே நினைக்கிறது ஒருத்தர் சொல்கிறது ஒருத்தர் செய்கிறது ஒருத்தர் இப்போ இந்த மூணு பேர் நம்மக்குள்ளே உட்காந்து போராட போகிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆரம்பத்தில் அது ஒரு விளையாட்டாக இருக்கலாம் இப்போ இந்த புலி வருது புலி வருதுங்கிற கதை நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் அந்த பையனுக்கு அடுத்தவங்கள ஏமாத்தினங்கிறது நினப்பு நினப்பு ஒன்று சொல் என்ன பண்ணுறான் புலி வருது புலி வருது ஆகா ஓகோன்னு கத்துறான் இது வெளியில் வருது இது கேட்டுக்கிட்டு எல்லாம் ஓடி வராங்க ஓடி வந்து ஏமாந்துடுறாங்க ஏமாந்த உடனே அவனுக்கு அது சந்தோஷமாகிடுது இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்துன்னு பாருங்கள் அதுவே அவனுக்கு வினையாக மாறிடுது ஒரு சமயத்தில் நிஜமாகவே புலி வருது இவனும் கத்துறான் யாருமே நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அது என்ன எடுத்துன்னா அந்த புலி அவனை அடிச்சு போட்டு போயிடுது இந்த கதையில் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம் இது சொல்ல வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொய் சொல்லாதேங்கிறது இல்லை இந்த மூன்று விஷயங்கள் நினப்பும் சொல்லும் செயலும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் விரிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாமே அப்போ எனக்குள்ள அந்த ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி வந்துடுது அப்படின்னா என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமாகிடும் நானே எப்படி செயல்படணுங்கிறது எனக்கே தெரியாமல் போயிடும் என்னுடைய நினப்பு பிரகாரம் செயல்படணுமா சொல் பிரகாரம் செயல்படணுமா இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக இருந்துட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணும் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தெரியாமல் பிரச்சனைகள் வர 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 என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜுக்குள்ளே போயிடும் அப்போ இந்த மூணுமே நேர்கோட்டில் இல்லை அப்படின்னா என்னால் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கு பிரச்சனை எனக்கு நானே ஒரு பிரச்சனையாக மாறிடுறேன் அடுத்தது என்ன நாம் இதில் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுமே நேர்கோட்டில் இருக்குது அப்படின்றப்போ நாம் தெளிவாக இருக்கோன்றது ஒன்று புரியுது என்னென்னா தெளிவாக இருக்கும் என்னுடைய சிந்தனையில் தெளிவு இருக்குது அதில் தெளிவு இருந்ததுனால தான் அது சொற்களாக வருது சொற்கள்லேயும் தெளிவு இருக்குது ஏன்னா அதனால தான் அது செயலாகவும் வருது அப்போ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம தெளிவாக இருக்கோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்முடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா தெளிவாக இருக்கக்கூடியவன் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் என்றைக்குமே தவறாவதற்குண்டான வாய்ப்பு கிடையாது அப்படியே இருந்தால் கூட அந்த வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு இப்போ இது ஏன் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு இது ஒரு முக்கியமான பண்பாக சொல்லப்படுது என்னென்னா அவனுடைய சிந்தனையும் சொல்லும் செயலும் ஒரே கோட்டில் இருக்கும் பொழுது தான் மனிதனுடைய இன்பங்களை அவனால் அடைய முடியும் இது மூணு தாறுமாறாக போகும் பொழுது எல்லாமே தாறுமாறாக போயிடும் இப்போ அஞ்சு மணிக்கு நம்மளே பாருங்களேன் இது அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறோம் நினைப்பு இருக்கும் ஆனால் சொல்லும்போது அடுத்தவங்ககிட்ட அஞ்சரை மணிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்மளே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பஃபர் டைம் வச்சுப்போம் ஏன்னா அஞ்சு மணிக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுந்திருக்க முடியாதுன்னு எனக்கே தெரியும் அப்புறம் நீ அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன்னு சொன்னா ஏன்னா நீ அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் அடுத்தவன் கேட்பான் அடுத்தவன்ட்டு அதுக்காக நானே ஒரு பஃபர் டைம் சொல்லிடுறேன் என்னது அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன்றது ஆனால் உண்மையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்க போகிறேன் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்க போகிறேன் அப்போ சொன் நினச்சது அஞ்சு மணி சொன்னது அஞ்சரை மணி எழுந்திருக்கிறது ஆறு மணி இது இப்படியே பழகி போச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயமே வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இதில் நிறையா சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நாம் நம்முடைய பண்புகளில் பார்க்கணும் பர்டிகுலர்லி நம்ம இப்போது வீட்டிலையாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கட்டும் இந்த மூணு நேர்கோடு இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய செயல்கள் தெளிவாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களை யார் யார் சார்ந்து இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு உங்களை பற்றி தெளிவாக புரியும் இப்போது வந்து இன்றைக்கி கார்பரேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி நான் ப்ரெடிக்டபிள் கரெக்டாக இல்லைங்களா இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க யாரும் உங்களை ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓ இவர் இப்படியா இவர் இப்படி தான்ப்பா பண்ணுவார் இதான்ப்பா இவர் ஸ்டே அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் யாருக்கும் வரக்கூடாது யூ ஷுட் பி அன்ப்ரெடிக்டபிள் அப்படின்றா ஏன்னா அவங்க என்ன அவங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் என்னென்னா வென் யூ பிகம் ப்ரெடிக்டபிள் த அதர் பர்சன் மே டேக் யூ ஃபார்
இப்போ எங்கள் மேனேஜர் ஒம்பது மணி மீட்டிங்னா அவர் ஒம்பது எக்ஸாம்பிள் ஆஃபீஸ்க்கே வருவார் வந்து அவர் லேப்டாப்பெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு பத்து மணிக்கு தான் இப்போ ஆரம்பிப்பார் இந்த விஷயம் ப்ரெடிக்டபிள் ஆகிடுச்சுன்னா டேஞ்சர் அப்போ என்னென்னா கூட கூட வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவான் அவர் அப்படி தான் இப்போ அவரே பத்து மணிக்கு தான் ஆரம்பிப்பார் ஒம்பது மணின்னு சொல்லுவார் நாம் ஒம்பது ஒம்பது முக்காலுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு 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 பாயிண்ட்டே ஒரு கான்செப்டை எடுத்து சொல்லும்பொழுது நெகட்டிவிட்டிஸை நிறையா கொண்டு வரும் உதாரணமாக அது கூடாது ஒரு கான்செப்டை சொல்லும்பொழுது பாசிட்டிவ் தான் அங்கே கொண்டு வரணும் என்னென்னா என் மேனேஜர் ஷுட் பி ஹைலி ப்ரெடிக்டபிள் என்னென்னா ஆல் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஒம்பது மணி சொன்னால் அவர் டான் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சுருவாருப்பா இது வரைக்கும் ஒரு மீட்டிங் கூட அவர் லேட்டாக ஆரம்பிச்சது கிடையாது எனக்கு என்னென்னா ஐ நோ ஐ கேன் ப்ரெடிக்ட் மை மேனேஜர் நைன் ஓ கிளாக் சொல்லிட்டாரா நைன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சுருவார் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் எட்டம்பதுக்கெல்லாம் போயிடும் என் மேனேஜர் இன்றைக்கி ஃபீல்டுக்கு வருவார் பத்து மணிக்கு அப்படின்னா அவர் ஃபீல்டில் ஒம்பது முக்கால் ஒம்பது ஐம்பதுக்கெல்லாம் இருப்பார் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட அவர் சொன்ன வாக்கால் மீறினது கிடையாது எங்கள் மேனேஜர் எனக்கு இதை பேசி செஞ்சு கொடுப்பார் அப்படின்னா அவர் அதை பேசி செஞ்சு கொடுப்பார் ஏன்னா அவரால் எதை செய்ய முடியுமோ அதை தான் என்கிட்ட கமிட் பண்ணுவார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி கமிட் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு இந்த விஷயங்களில் வந்து ப்ரெடிக்டபிலிட்டி நம்ம கொண்டு வர வர என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கார்பரேட்டில் நான் சொல்கிறேன் யூ வில் ஹாவ் அன் எக்ஸலண்ட் டீம் ஒரு எக்ஸலண்ட் டீம் அதே மாதிரி தான் வீட்லேயும் இருக்கணும் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி சாயந்தரம் நாளைக்கு ச கண்டிப்பாக சினிமாவுக்கு போகல வீட்டில் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெடிக்டபிலிட்டி வந்துடும் என்னென்னா இவன் இன்றைக்கெல்லாம் சொல்லணும்னா இன்றைக்கெல்லாம் செய்ய மாட்டான் ஸோ அவன் ரெடியாகவே இருக்க மாட்டான் நாளைக்கு அவர் இங்கேருந்து மெனக்கெடு சொல்லுவார் இன்றைக்கி வாம்பா நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் நம்ம எல்லாம் கிளம்பலான்ட்டு இவங்க ரெடியாகவே இருக்க மாட்டாங்க என்னென்னா அவர் வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அவர் வரமாட்டார் நான் தான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம அன்ப்ரெடிக்டபிலிட்டியோ ப்ரெடிக்டபிலிட்டியாக அதாவது தப்பான விஷயத்த வந்து நாம் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி ஆகிட்டோம் இப்போ இந்த ஆர்ஜவை எங்கே கொண்டு போகுது நம்மளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு ஹார்மோனி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இருக்கணும் அந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஹார்மோனி மிஸ் ஆகிடும் ஹார்மோனி மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா தென் யூ நோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட் அப்சலூட் கயாஸ் எதுவுமே ஒழுங்காக இருக்காது எல்லாமே தார்மாராக இருக்கும் அப்போ அந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி கொண்டு வரணுன்னா என்னென்னா இந்த மூணு விஷயமும் நேர்கோட்டில் இருக்கணும் நம்மளுடைய நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது என்ன சொல்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது நேர்கோட்டில் இருந்தால் தான் அந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி வரும் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் ஒரு ஹார்மோனின்றது இருக்கும் சொல்கிறவனுக்கும் தெளிவாக இருக்கும் தன்னால் எது முடியுமோ அதை தான் அவன் சொல்லுவான் அவன் எதை நினைப்பான்னா தன்னால் எது முடியுமோ அதை நினைப்பான் அப்போ இங்கே ஒரு கேள்வி பண்ணேன் சார் என்னால் முடியறது தான் நான் நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா முடியாதது நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது அப்போ அதனுடைய அடுத்தம் அதுக்குண்டான பதில் என்னென்னா முடியாதது நீ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குண்டான தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டு அதில் நீ இறங்கு தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் இட் சி சிம்பிளாக ஒருத்தரை முடியாதது உன்னால் முடியும்னு சொல்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது எல்லாராலையுமே எல்லாமே முடியும் ஆனால் முடியறதுக்கு உண்டான அந்த முடியுங்கிறத செயலாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை எப்போ வரும்னா எப்போ அந்த தகுதியை அவர் வளர்த்துக்கிறாரோ அப்போ என்னென்னா செயலில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி நீ தகுதியை வளர்த்துக்க தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டு உன்னுடைய சிந்தனை அந்த லைனில் கொண்டு வா அப்புறம் நீ அதை வெளியில் சொல்லு அப்புறம் நீ செயலாக ஏன்னா உன்னால் எது முடியுறதோ அதை தான் நீ செய்யணும்னா உடனே அது ஒரு விவாதத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டை கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்போ முடியறதை மட்டும்தான் அவர் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க முடியாதது அவர் செய்யவே மாட்டார் அதனால் அவரால் முன்னேறவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரொபகண்டா வரும் முடியறதை மட்டும் செய்யணும் ஆமாம் எது முடியுறதோ அதை தான் நீ செய்ய முடியும் அதையும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அடுத்த உண்மை நம்ம என்ன புரியும் எதை முடியறதையாவது நீ செய் அதையும் செய்யாமல் இருந்துடாது முடியாததை அப்புறமா பார்ப்போம் உன்னால் எது முடியுமோ அட்லீஸ்ட் அதையாவது நீ செய் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளால் முடியறதை செஞ்சாலே நம்ம பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் முடியறது செய்கிறதுலே நமக்கு நிறையா சோம்பேறித்தனம் இருக்குது நிறைய சோம்பேறித்தனம் இருக்கு ப்ரொகாஸ்டினேஷன் நாளைக்கு 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 முடியறது இல்லையே நம்மளால் அப்புறம் தானே முடியாததை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா நம்ம முடியறதை செய்கிறதுக்கே அது போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஆழமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்மளால் முடியறத நாம் நினைப்போம் நினைக்கிறத சொல்லாக சொ
ஃபஸ்ட்டு திங் யூ ஷுட் பி நோயிங் வாட் யூ கேன் டூ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உனக்கே தெரியணும் உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ எது முடியுமோ அதை மட்டும் சொல்லணும் அப்போ என்ன பழகிக்கணும்னா எது முடியுமோ அதை மட்டும் சொல்லணும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டு போட்டு பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 உதவி கேட்குறாரு அந்த உதவி என்னால் நேரடியாக பண்ண முடியும்னா இப்போதைக்கு நான் அதை கமிட் பண்ணுறேன் நான் அந்த உதவியை பண்ணுறதுக்கு இன்னொருத்தருடைய உதவி வேணும் அப்படின்னா கமிட் பண்ணாத ஏன்னா நீ யூஆர் டிபெண்ட் ஆன் சம்படி ஹெல்ஸ் அவரும் ஒத்துழைச்சா தான் உன்னால் சொல்ல முடியும் செய்ய முடியும் சொன்னதை செய்ய முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நினப்பும் சொல்லும் முதல்ல ஒன்றா கொண்டு வரத்துக்கு பார்ப்போம் அப்புறம் செயலுக்கு மூணாக தான் செயலை போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா நீ என்ன நினைக்கிறையோ அதை சொல் இதில் ஒரு டேஞ்சர் இருக்காது அப்படியே நான் சொல்கிறேன் அப்போ நினைக்கிறத சொல் இல்லைன்னா சொல்கிறது உன் நினைப்பாக இருக்கணும் மாறி மாறி சொல்லக்கூடாது அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் எனக்குள்ளே நினப்பு இருக்குன்னா நீ சொல்லும் பொழுது அஞ்சு மணிக்கு நான் எழுந்திருக்கணும் அப்படின்றத சொல் மாற்றி சொல்லக்கூடாது அப்போ எதை நீ நினைக்கிறையோ அதை சொல்ல பழகிக்க இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல ஒரு விஷயம் நம்ம காஷியஸாக இருக்கணும் அப்போ நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே சொல்லணுமா கேள்வி வரும் இல்லையா நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே சொல்லணுமா வேண்டாம் அந்த இடத்துல அதை சொல்கிறதுனால ஒரு நல்ல பலன் இருக்குன்றப்ப சொல் ஆனால் சொல்லும் பொழுது என்ன நினைப்போ அதை சொல் ஏன்னா நமக்குள்ள ஆயிரத்தெட்டு நினப்பு இருக்குது இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட பேச சிரித்து பேசிட்டே இருப்போம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இந்த மனுஷன் எப்போ எழுந்து போவான்ற நினப்பு உள்ள உள்ளே இருக்கும் ஆனால் பேசும்போது சிரித்து பேசிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா இப்போ நினைக்கிறதெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சிங்க படக்கன அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு முடியுமா நான் கொஞ்சம் நேரமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேங்க நீங்கள் எப்போ எழுந்து போவீங்கன்ட்டு நீங்கள் இன்னும் எழுந்திருக்க மாட்டேங்க சொல்ல முடியுமா இல்லைங்களா இப்போது அப்போ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அதே நம்ம கிளியர் ஆக்கிப்போம் எப்படின்னா நீ ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுனால ஒரு பலன் இருக்குது பிரயோஜனம் இருக்குது அப்படின்றப்போ அதை எப்படி சொல்லணும்னா நீ எப்படி நினைக்கிறையோ அப்படியே சொல் அதில் போய் மேனிப்புலேஷன் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணாத இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் நம்பர் ஒன் எப்படி வந்து அப்போது சொல் வடிவத்தில் முதல்ல அந்த சத்திய லெவலுக்கு வரும் சத்தியம் எது நினப்பு செயலாக சொல்லாக வருது சத்தியம் செயல் சொல் செயலாக வருவது ஆர்ஜம் அது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போவோம் ஸோ இது லெட்டர்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் அப்போ எது சொல்ல வேணுமோ அதை மட்டும் சொன்னால் போகிறோம் எல்லாத்தையுமே சொல்லணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது பட் நீ எதை சொல்லணும்னு தீர்மானம் பண்ணுறியோ அதை நீ எப்படி நினச்சிருக்கியோ அப்படி சொல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் அதில் நீ மேனிப்புலேட் பண்ண மேனிப்புலேட் பண்ண அப்போ உடனே ஒரு கேள்வி வரும் சார் நான் இதை சொல்கிறது அப்படியே டைரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னா இப்போ ஒரு ஏன்னா சில எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருங்கிறத நான் கொஞ்சம் ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும் என்னென்னா இப்போது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த அப்படியே சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஆபத்தாகிடும் ஆனால் அந்த விஷயம் அவருக்கு தெரிஞ்சும் ஆகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை டாக்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் காமிச்சிட்டு வந்தோம் டாக்டர் என்ன மட்டும் கூப்பிட்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி இருக்குது அவருக்கு உடம்பு டைரெக்டாக சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரைட் இப்போ நான் அதை எப்படி சொல்கிறது அப்படியே சொல்லக்கூடாது நினைக்கிறத சொல்லணும்னா அப்போ இங்கே என்ன நினைக்கிறோம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நாம் விஷயத்தை சொல்கிறோங்கிறத மட்டும் நாம் நினைக்கல நம்ம நினப்பில் என்ன பல நினப்புகள் இருக்குது என்னென்னா இந்த விஷயத்தை எவ்வளோ பக்குவமாக சொன்னால் சொன்னவங்களுக்கு விஷயமும் புரியும் அதனால் வேறு எதிர்மறையான பாதிப்பும் வராது அந்த நினப்பு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா இருக்கு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்போ என்னென்னா இதுதான் இது எதுக்கு நான் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் என்னென்னா ரெண்டு நினப்பு இருக்குது சொல்லணும்னு ஒன்று இருக்குது மேட்ரு சொல்லணும்னு ஒரு நினப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த மேட்ரு எப்படி சொல்லணுங்கிற நினப்பு எனக்குள்ளே இருக்குது என்னென்னா அவர் அஃபெக்ட் ஆகாமல் அவருக்கு அந்த மேட்ரும் போய் சேரணும் அவர் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லணும் அப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம நினைக்கும் பொழுது அதே மாதிரி நீ சொல்ல ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா இது தெர் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் தாட் இயர் யூ ஹவ் மல்டிபிள் தாட்ஸ் ஒன் ஐ நீட் டு கன்வே த மெசேஜ் டூ ஐ நீட் டு கன்வே இட் in such a way it doesn't affect it appo rendu thoughts ena eduthundana na solradhu and the thought prakaram correct ah enna nenikiran adu prakaram seriya vandrum idu one adukapra nam enna panana enna solromo adu seyal la kondu varadhukku palai palai so idhukku enna oru ubaya appadina na aduthathu vande neenga edha solla poringa na sext edha ungalaal seiya mudiyuma adu solunga edha ungalaal செய்ய முடியுமோ அதை சொல்லுங்க இது செகண்ட் ஸ்டெப் அதை எப்படி
அதை செய்கிறதுக்கு உண்டான தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டு ஓ இது இனிமேல் என்னால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்தப்புறம் நீங்கள் அதை சொல்லாது அது வரைக்கும் சொல்லாது ஏன்னா நம்ம மனசுக்குள்ள ஆயிரத்தெட்டு விஷயங்கள் இருக்கும் என்னெல்லாமோ கனவுகள் இருக்கும் அது தவறான விஷயங்களாக இருக்கலாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்ல முடியுமானா சொல்லணுமானா இல்லை அப்போது சொல்லும் பொழுதே எப்படின்னா நினைக்கிறத சொல்லணும் அடுத்தது நீ எதை சொல்ல பழகிக்கணும்னா உன்னால் எது சொல்ல பண்ண முடியுமோ அதை நீ சொல் பண்ண முடியாததை நீ சொல்லிடாது சில பேர் ரொம்ப வாய்ஸ் அவடாலாம் பேசுவேன் ஏய் நீ அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாது நான் பார்த்துக்கிறேன் டோன் டுவரி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இல்லை இனிமேல் என் ப்ராப்ளம் அப்படின்றோம் அவரை ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம என்னடா என்னடா நீ பார் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்காத என்கிட்ட சொல்லியாச்சு இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ அதோட விட்டுடு நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்கு உனக்கு வேணும் அவ்வளோதான் அந்த மேட்ரு நான் முடிச்சு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வாய்ஸ் அவடாலாம் விடுவாங்க கடைசியில் பத்து மணிக்கு போனேன்னா அப்படி துவா ஆரம்பிப்பான் அது இல்லைங்க நாங்கள் போனேன்னா அது அப்படி ஆயிடுத்தா இது இப்படி ஆயிடுத்தா அப்படின்வா ஆனால் ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இதில் நமக்கு ஈகோ தேவை இல்லைங்க முடியறத சொன்னால் போகிறோம் செஞ்சால் போகிறோம் முடியலைங்கிறத முடியலைங்கிற லெவலோடு நம்ம நிறுத்திக்க பழைய ஏன் பல நேரங்களில் நம்ம முடியலைங்கிறத சொல்ல மறுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈகோ இதை நான் வந்து என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா என்ன நினைப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ நமக்குள்ளே இருக்குது ஒரு பயம் நமக்குள்ளே இருக்குது பல நேரங்களில் இன்னொன்று சொல்கிற மாதிரி அந்த முடியாதுங்கிறத இன்னும் எப்படி ஒரு ஆங்கிளில் புரிஞ்சுக்கலான்றது சொல்கிறேன் இப்போது நாம் பல நேரங்களில் வந்து நமக்கு தெரியலன்னா கூட ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க சொல்லும்போது கேள்வி கேட்க மாட்டோம் இது என்னது இது ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க எனக்கு இது புரியலையே கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா இங்கேயும் அந்த அந்த இது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த முடியாததை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு தயக்கம் ஒரு பயம் பயம் எதுனாலன்னா இவ்வளோ வளர்ந்தப்புறம் நான் இதை வந்து தெரியலேன்னு கேட்டால் தப்பாக நினச்சிப்பாங்களோன்ற பயம் ரெண்டாவது என்னென்னா நம்ம போய் கேட்டால் அப்புறம் நம்ம ஈகோ என்ன ஆகுது அப்போ அந்த முடியலேங்கிறது தேட் விச் யூ கெனாட் டூ அப்படிங்கிறது தான் வருது அப்போ என்னென்னா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயத்த நீ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கலன்னா கூட முடியலேன்னு அர்த்தம் முடியலேன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அப்போது அந்த இடத்துல என்ன என்னால் முடியாததை நான் ஏன் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயம் அதாவது யாராவது கேலி பண்ணிடுவாங்களோன்ற பயம் தப்பாக நினச்சிப்பாங்களோன்ற பயம் ஒரு காரணம் ரெண்டாவது வந்து என்னுடைய ஈகோ அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் விட்டுருணும் என்னால் முடியாதுன்னு முடியாது சாரி சார் அந்த இப்போ கார்பரேட்டில் இருக்குன்னு சொல்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் யூ ஷுட் லேர்ன் டு நோ வே ஹவு டு சே நோ ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இல்லை வீட்டில் கூட பசங்க எதாவது கேட்டால் நோ சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மனைவி எதாவது கேட்டால் நோ சொல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் புருஷன் தப்பிச்சான் தலை தலையை ஆட்டி வச்சானா பெரிய வம்புக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கான் அர்த்தம் பெரிய பிரச்சனைக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கான்னு அர்த்தம் அந்த நோ சொல்ல தெரியணும் அந்த நோங்கிறது இங்கே என்னென்னா என்னால் முடியாது ஏன்னா ஐ நோ ஐ கெனாட் அது ஒத்துக்கிறது தப்பே கிடையாது அப்போ இந்த ஆர்ஜவத்தை பழகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் யுவர் தாட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரீம் லைன்டு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுன்னா என்னுடைய சிந்தனைகள் ரொம்ப பக்குவப்பட்டதாக இருக்கு ஏன்னா ஏன்னா என்ன நினைக்கிறேனோ அதுதான் நான் சொல்ல போகிறேன் எதை சொல்கிறேனோ அதை தான் நான் செய்ய போகிறேன் அப்பேற்பட்டவன் எப்படி இருப்பான்னா இப்படி ரிவர்ஸில் வாங்க அவரால் எது முடியுமோ அதை தான் சொல்லுவார் எதை சொல்லுவார் அவர் எதை சொல்ல முடியுமோ அதை தான் நினைப்பார் இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்தோன்னா அப்படி தான் நடக்கிறது இப்போ இல்லைங்களா இந்த ஆங்கே இப்படி போனோன்னா ஏன்னா நான் இதை பழகிக்கிட்டேன் இது மூணு நேர்கோட்டில் இருக்குன்றத பழகிக்கிட்டேன் இப்போ நான் எப்படி இருப்பேன்னா எது முடியறதோ அதை தான் நான் சொல்லுவேன் எதை நான் சொல்லுவேன்னா எதை நான் சிந்திக்கிறேனோ அதை தான் சொல்லுவேன் இப்போ அவர்கிட்ட கன்ஃபியூஷனாக இருக்காது இ பிகம்ஸ் ஹைலி ப்ரெடிக்டபிள் என்னென்னா அவரை நம்பி நீங்கள் அதை தாராளமாக இருக்கும் ஒன்று என்னையே நான் நம்பலாம் அப்பேற்பட்ட சுபாவம் அந்த குணம் பண்பு இருக்கக்கூடிய என்ன நான் நம்பலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன நான் நம்பலாம் ஏன்னா நான் எதை நினைக்கிறேன் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் எதை சொல்கிறேன்னா அதை தான் செய்கிறேன் அப்போ எனக்குள்ளே கன்ஃபியூஷன் கிடையாது ஸோ என்ன நான் நம்பலாம் என்ன நான் நம்பலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போது மோட்சத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மூன்று விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ பல பேருக்கு வந்து நல்ல செ நல்லதை செய்யணுங்கிற ஒரு நினப்பு இருக்கும் ஆனால் செயல் வரத்துக்கு அது ஆயிரத்தெட்டு தடைகள் இருக்கும் தடைகள் வெளியில் வரும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய தடைகள் அதை இவரால் வந்து சமாளிக்க முடியாது இல்லைனா கமிட்மெண்ட் கொட
நினப்போடு நின்று போய்டும் எல்லாமே செயலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போகுது அப்போ இந்த மூன்று விஷயங்கள் இதுதான் வந்து இந்த ஆர்ஜபம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு இது வந்து என்னன்னா நம்ம சிம்பிளாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பி ப்ரெடிக்டபிள் ரொம்ப அழகாக சொல்லணும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அதுதான் பி ப்ரெடிக்டபிள் என்னன்னா நீ எதை நினைக்கிறோ அதை தான் சொல்கிற எதை சொல்கிற அதான் செய்கிற யாருக்கும் உன்னை கண்டால் எந்த விதமான சந்தேகமோ பயமோ இல்லைன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது இவர்கிட்ட போகலாமா வேண்டாமா நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையே வராது நாமளும் தெளிவாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய செயல்களும் கிளியராக இருக்கும் இது வந்து ஆர்ஜவம் அப்படிங்கிறத பற்றினா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதில் இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா இருந்ததுன்னா கேளுங்க அதுக்கு அடுத்தது அந்த குரு சேவைங்கிற டாபிக் எடுக்கலாம் இதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்க முடியாதுன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுப்போம் நாம் பல விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைப்போம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சிலத மறந்துடும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஞாபகம் வரும் அடடா இதை சொல்லியிருக்கலாமே நல்ல பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நடக்கும் பட் என்னென்னா நீங்கள் சொல்ல தான் விட்டுருக்கீங்களே ஒழிய நினச்சதை சொல்ல விட்டுட்டீங்களே ஒழிய நினச்சது வேற சொன்னது வேறங்கிறது ஆகலை இப்போ உங்கள் பிரச்சனை அது கிடையாது கரெக்டாக நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் பத்து நினச்சிங்க சொல்லணுன்ட்டு அதில் அஞ்சு தான் சொல்லியிருக்கீங்க அப்புறம் பாக்கி அஞ்சு வந்து அப்புறமா ஞாபகம் வருது கரெக்டாக அதானே உங்கள் கேள்வி ஸோ தட் இஸ் ஓகே அது என்ன பண்ணணும்னு அதுக்கு அதுக்குண்டான வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் இது வந்து ஆர்ஜத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கிடையாது நான் பத்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை ஞாபகம் வரலை எல்லாமே அஞ்சு தான் சொன்னேன் அஞ்சு சொல்ல விட்டுட்டேன் தட்ஸ் ஃபைன் நோ இஷ்யூஸ் பட் அதுக்கு ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் எனக்கு தெரிஞ்சு சில பேர் இருக்காங்க டாக்டரை பார்க்கும் போகும்போது அவங்க ஒரு லிஸ்ட்டை எழுதிட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு எப்பப்போ என்னென்ன பிரச்சனை வந்தது எத்தனை மணிக்கு வாந்தி எடுத்தாங்க எதை சாப்பிட்டு வாந்தி எடுத்தாங்க என்னென்ன ஆச்சு அவ்வளோமே எழுதிட்டு போவாங்க ஏன்னா அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு பேசிட்டு வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தருக்கு அப்போ அதை சொன்னியா அப்படின்ட்டு ஐயோ அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நமக்குள்ள ஒரு பயம் என்ன வந்துருந்தா அதையும் சொல்லியிருந்தா இன்னொரு மருந்து வேற கரெக்டாக எழுதி கொடுத்துருப்பாரோட்டு சில பேர் லிஸ்ட் எழுதி வாங்க அவங்க அவங்க பண்ணுறது தப்பே இல்லை என்னென்னா அவங்க லிமிட்டேஷனை அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அவங்க லிமிட்டேஷன் என்ன பல நேரங்களில் நான் பல விஷயங்களை மறந்துடுவேன் அந்த லிமிட்டேஷன் அவர் புரிஞ்சு வச்சுட்டாரு அப்போ அவரால் என்ன முடியும் முடியாதுங்கிறதுல தெளிவாக இருக்காரு அப்போ நான் என்னால் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுல அவர் தெளிவாக இருக்கார் அப்போ என்ன பண்ணிட்டார் அவரை லிஸ்ட் எடுத்துருந்தாரு டாக்டர்கிட்ட போனால் என்னெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறாரு அப்படியே போகிறாரு அந்த லிஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே சொல்கிறாரு என்னென்ன அவர் லிமிட்டேஷன் அவர் புரிஞ்சுட்டார் ஸோ இது வந்து என்னென்ன இது இஸ் கால்ட் அ ப்ரிப்பரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் லிமிட்டேஷன் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் ப்ராப்பர்லி ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் நோ யுவர் லிமிட்டேஷன் அப்போது நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலையில் போகிற பத்து சொல்லணும்னு நினச்சேள் அஞ்சு தான் சொல்லிட்டு வர ஏன் அஞ்சு மறந்துட்டேள் ஒன்று அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பல இடையூறுகள் நான் ஒன்று சொல்லிட்டே இருக்கேன் இன்னொருத்தர் இன்னொன்று சொல்கிறார் இன்னொருத்தர் இன்னொன்று சொல்கிறார் அப்படி வந்து வந்து நான் டிஸ்ட்ராக்டாக டிஸ்ட்ராக்டாகி அஞ்சு விட்டுட்டேன் அதனால் அஞ்சு சொல்லாமல் வந்துட்டேன் இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை நான் யார்கிட்ட எதை சொல்ல போகிறேனோ அவர் ரொம்ப ஹையர் அத்தாரிட்டி தான் தான் தான்னு கேள்வி கேட்பார் இப்போ பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரேசலில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது நாம் மனசுக்குள்ளே ஒரு பத்து லிஸ்ட்டு வச்சுருப்போம் இதெல்லாம் எங்கள் மேனேஜர்கிட்ட போய் பேசிடணும் இவ்வளோ பண்ணி வச்சுருக்கேன்ட்டு அங்கே போய் உக்காந்து மேனேஜர் முதல்ல சொன்ன விஷயத்துக்கே ரெண்டு கேள்வி மாற்றி இப்படி அப்படி இப்படி கேட்டுட்டான்னு வச்சுங்க அதை பதில் சொல்கிறதுக்கே தண்ணி நிறுத்தோன்னா பாக்கி இருக்க நாலு விஷயம் மறந்து இல்லைங்களா அப்போ அந்த அதர் பர்சனுடைய அத்தாரிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த அத்தாரிட்டியினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சில சமயம் என்ன ஆகும்னா என்னை மென்டலாக வீக் ஆகிடும் மென்டலாக வீக் ஆகணும்னு என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த வீக்னஸில் நான் வந்து முடிச்சு சொல்கிறதுக்கு மறந்துடுவேன் பதட்டத்தில் மறந்துடுவேன் இந்த இது வந்து இன்னொரு காரணம் அப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நான் யார்கிட்ட பேச போகிறேனோ மேபி இஸ் அன் ஹைய
அவன் யோசிப்பான் சார் டுவெண்ட்டி ஒழுங்காக சொல்ல முதல்ல டுவெண்ட்டின்னா டேய் கரெக்டாக சொல்லு இல்லை சார் டுவெண்ட்டி டேய் தப்பாக சொன்ன அடிப்பேன் அவ்வளோதான் பதிலே வராது இப்போ என்னென்ன வாது அவன் வீக்னஸை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் கூட நம்ம சொல்ல நினச்சதை சொல்ல விட்டுருவோம் புரியுதுங்களா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி அதர் பர்சன் நம்ம அப்போ பத்து சொன்னால் நினச்சதை அஞ்சு சொன்னால் அஞ்சு விட்டுட்டோம் அப்போ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எதனால் அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்ட்டு பட் அது வந்து இந்த ஆர்ஜவத்தில் வராது நீங்கள் நினச்சது ஒன்று சொல்கிறது ஒன்றுன்றப்போ அந்த பிரச்சனை வரும் நினச்சது தான் ஆனால் எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியல அப்போ இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மேபி மறந்துடணும் அப்படின்னா லிஸ்ட் எழுதி வச்சுட்டு போகலாம் என்னெல்லாம் சொல்லணுமோ அது ஒரு லிஸ்ட் எழுதி வச்சுட்டு நம்ம அவங்ககிட்ட போய் சொன்னோன்னா அந்த இதுலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் நம்ம வேற ஏதாவது நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாமா அடுத்தது வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பா இருப்பா ஸோ அதான் சொல்ல இப்போ நாம அதான் சொல்ல இப்போ நாம இல்லை சொல்ல அதான் சொல்ல நம்ம இப்போ அவளை தெரிஞ்சுட்டு அதனால கவலை இல்லை பட் நம்ம வீக்னஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம தான் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம போனால் மறந்துடுறோம் பாதி விஷயத்த அது என்ன அப்படின்றது நம்மளுடைய வீக்னஸ் அது நமக்கு தெரிஞ்சிருத்தோம் அப்படின்னா நம்ம தான் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் லிஸ்ட் எடுத்துன்னு போகிறது தப்பே இல்லை நம்ம பல நேரங்களில் நம்மளை வெளி பா வெளிக்காட்டி கூடாதுன்றதை மறைச்சு 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 நிறையா தப்பு பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் ஸோ நத்திங் ராங் இந்த திஸ் இஸ் வாட் ஐம் அப்படின்றது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று பயம் இல்லைனா ஈகோ அவங்க அடுத்தவங்க என்னை கேலி பண்ணுவாங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அப்படின்ற பயம் இல்லைன்னா எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈகோ அப்படின்றது ரெண்டுமே காரணம் இதுக்கு அடுத்ததுக்கு ரிம இப்போ அப்படியே வந்தோம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு சேவா குரு சேவா முதல்ல குரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் குருன்றத புரிஞ்சுக்கணும் யார் குரு ஏன்னா யார் குருன்றது அடுத்தது குரு சேவான்றது கரெக்டாக செட் ஆகும் குருவை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு நான் கேட்டு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விளக்கத்தை நான் அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் யார் உங்களை அதிகமாக அசௌகரியப்படுத்துகிறாளோ அவதான் உங்கள் குரு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நான் போகிறேன் ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி இந்த மந்திரத்தை சொல்லி சரியாக போயிடும் இல்லைனா நீ வீட்டில் தினம் இந்த பூஜை பண்ணு சரியாக போயிடும் அப்படின்னா நான் அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா ஏதோ அப்போதைக்கு எஸ்கே பார்க்கறதுக்கு ஒரு வழியை கொடுத்துருக்கா அவ்வளோதான் பட் ஒரு குருன்னு சொல்லும்பொழுது யார் இவெல்லாம் குரு கிடையாது குருன்றவா நான் உங்களுக்கே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கேன் இந்த குருன்றதோடைய வழக்கம் இருட்டிலேருந்து நம்மளை வெளிச்ச வெளிச்சத்தை கா இருட்டில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு வெளிச்சத்தை காமிச்சு கொடுக்குறவங்க தான் குரு அப்போ அவர் யாராக இருப்பார் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒன்று அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்குறாரோ ஈ இஸ் அ ரைட் பர்சன் அவர் தான் குரு ஏன்னா அவர் உண்மையை சொல்கிறார் அவர் உண்மை சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ உண்மையும் சொல்லுவார் நல்ல குண்டாட்டார் பிரச்சனை வருது நடக்க முடியல முட்டு வலி இட்டு வலினா டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர் முதல்ல என்ன சொல்லுவார் நீ என்னெல்லாம் சாப்பிட்றே அதை குறை வெயிட்டு குறை நட இப்படி சொன்னால் தானே டாக்டரு நீங்கள் என்னென்னா சாப்பிட்றீங்க இதெல்லாம் சா அப்படியே சாப்பிடுங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அது கூட சேர்ந்து என் மருந்து சாப்பிடுங்க சரியாக போடுன்னா எங்கே வேதி சரியாகும் வலி வேணால் அந்த நேரத்துக்கு சரியாகும் கரெக்டாக இல்லைங்களா மருந்து சாப்பிட்ட நேரத்துக்கு முட்டி வலி சரியாகும் ஆனால் முட்டி வலியிலேருந்து நிவாரணம் கிடைக்காது அப்போ ஒரு சரியான டாக்டர் யாருன்னா நீ முதல்ல எடையை குறை 
உன்னோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸை மாற்று இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீ எங்கிட்ட வா அப்புறம் நான் உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் ஈஸ் அ பர்ஃபெக்ட் டாக்டர் ஏன்னா ஹீ நோஸ் அன்லெஸ் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கரெக்டட் என்னுடைய மருந்து வேலைக்கு ஆகாது அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது அதெல்லாம் கரெக்டாக ஆகிட்டு அவர் போவார் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் நல்லா இழைச்சிட்டீங்க நல்லா ஆகிறத சரியான டயட் பிளானுக்கு வந்துட்டீங்க இனிமேல் உங்களுக்கு எண்ணத்துக்கு மருந்து தேவையில்லை நீங்கள் பாட்டு போங்கன்றுவார் ஏன்னா ஸோ இந்த குருன்றவர் என்ன பண்ணார் நம்மளை அன்கம்ஃபர்ட்னஸில் போடுவார் ஏன்னா உண்மை எல்லாத்தையும் சொல்லுவார் உண்மையை சொல்லும்பொழுது நமக்கு அது வந்து ப்ளசண்ட்டாக இருக்காது என்னென்ன பண்ணுறோன்றது என்னெல்லாம் நீ மாற்றிக்கணும் உங்ககிட்ட இருக்க கோவம் பயங்கரமாக இருக்குது நீ கோவமாக இருக்கிற வரைக்கும் நீ வாழ்க்கையில் உருப்பிட முடியாது அப்படின்ட்டு நான் என்ன சொல்லுவேன் என்னங்க அவர் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாரு கோவமாக இருக்கேன் அது எப்படி சரியாக்கணுன்ட்டு அவர்கிட்ட போனேன்னா நீ கோவம் இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கையில் உருப்பிட முடியாதுன்ட்டு தர ஏதோ நல்லதாக ஒரு நாலு வழி சொல்லுவாருன்னு நினச்சா அப்படின்னா இல்லை நாம் நினைக்கிறத அவர் சொல்லணும் அப்படின்னா இது நானே சொல்லிக்கலாம் நான் நினைக்கிறத இன்னொருத்தர் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி பல பேர் அப்படி தான் எதிர்பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஒருத்தர்கிட்ட ப எதுக்கோ ஒன்றுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா என் லெவலுக்கு போகிறாரா அதில் தானே நம்ம எப்போவாது யாராவது ஒருத்தர் சொல்கிற பேச்சு கேட்குறோமா ஒருத்தர் சொன்னாருன்னா க்ராஸ் செக் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஒப்பீனியன் தேர்ட் ஒப்பீனியன் ஆமாம் ஆமாம் கசி வாட் இஸ் அ கவுன்சிலிங் டு சரியான கவுன்சிலர்கிட்ட போனால் தே வில் டெல் யூ ஆல் த ட்ரூத் You have to change all those things. Unless you change within you, you don't expect your parents to be good. Then what do you think about that? If you do counseling, I am doing counseling. If you do what you do, you don't have to say anything. If you do counseling, you don't have to say anything. If you do counseling, you don't have to say anything. If you do counseling, you don't have to say anything. If you do counseling, you don't have to say anything. If you do counseling, you don't have to say anything. இப்போ அவர் என்ன பண்ண அவர் பர்ஃபெக்டாக அவர் பையன் தான் சரியில்லை இப்போ ஒரு சரியான கவுன்சிலர் என்ன பண்ணுவார்னா இல்லைங்க ரெண்டு பேருமே போனோம் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு சன் கவுன்சிலிங் மே பி ரிக்வயர்ட் ஃபார் போத் ஆஃப் யூ பட் அப்பா ஒத்துக்க மாட்டார் ஆ இல்லை இல்லைங்க எனக்கு எதுங்க கவுன்சிலிங் நான் ஒழுங்காக தானே இருக்கேன் பையன் தான் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா தட் கவுன்சிலர் பிகம்ஸ் அ குரு ஃபார் இம் ஹி இஸ் மேக்கிங் தட் பர்சன் ஹைலி அன்கம்ஃபர்டபுள் சில விஷயங்களை பையனை வச்சுக்கிட்டு அப்பா கிட்டே பேசுவார் அப்பா வச்சுக்கிட்டா பையன்கிட்ட பேசுவார் ரெண்டு பேர் நெளிவாங்க பட் அந்த விஷயம் அப்படி போய் சேர்ந்தால் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இவனுக்கு தெரியாமல் அவங்ககிட்ட சொல்கிறது அவனுக்கு தெரியாமல் இவங்ககிட்ட சொல்கிறதுன்னா ரெண்டு பேருக்கு நினைப்பு இருக்கும் எங்கிட்ட என்ன சொன்னாலும் அவனுக்கு தெரியாது நான் நினைப்பேன் அப்போ என்னென்னா நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எங்கிட்ட சொன்னது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா நான் ஒருத்தர் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அவர் என்னப்பா செய்ய சொன்னார் என்ன சொன்னாருங்கிறது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு வெளிச்சம் அவர் சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது நான் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி என் பையன்கிட்ட கவுன்சிலர் என்ன சொன்னாரோ எனக்கு தெரியாது அப்புறம் என் பையன்கிட்ட என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படி பண்ண சொன்னார் இப்படி பண்ண சொன்னார் அப்படின்ட்டு ஸோ தேட் ஐம் மேக்கிங் பீப்புள் கம்ஃபர்டபுள் ஐம் மேக்கிங் பீப்புள் கம்ஃபர்டபுள் நோ தட் நோ தெரியும் ஸோ ஈவன் அ கவுன்சிலர் ஆல்சோ இன்னைக்கு கவுன்சிலர்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி த கவுன்சிலர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு பிரிங் தட் பர்சன் அவுட் ஆஃப் சம் ட்ரபிள் இல்லையா அவர் ஒரு ட்ரபிள் இருந்தால் கொண்டு வர பார்க்குறாரு அப்போ அந்த அந்த கவுன்சிலர் எப்படி இருக்கணும்னா யூ ஷுட் பி ஹைலி அன்கம்ஃபர்டபுள் தட் பர்சன் ஷுட் ஃபீல் ஹைலி அன்கம்ஃபர்டபுள் பேசுறதுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கவுன்சிலருடைய அப்ரோச் இருக்கும் ஏன்னா அவர் ஈ வில் கெட் இன் டு த க்ரக்ஸ் இல் கெட் இன் டு த ட்ரூத் எதையும் மறைக்கப்பட மாட்டார் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் நீ சொல்லணும்னு வேறு எல்லாருக்கு முன்னாடி பேசுவார் பொண்டாட்டிக்கும் புருஷன் திட்டனா பொண்டாட்டி வச்சுன்னு புருஷனை கேட்பார் புருஷன் வச்சுன்னு பொண்டாட்டி கேட்பார் ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை வர்ற மாதிரி கூட இருக்கும் இட் மே ஃபீல் அக்வர்ட் ஆல்சோ அட் டைம்ஸ் பட் அன்லஸ் தேட் ஹேப்பன்ஸ் இல்லையா அதனால தான் வந்து ஏன்னா வென் யூஆர் அண்டர் ப்ராப்ளம் If someone has to take you out of it, you have to undergo some trouble. Easy or problem to get out of the world. Easy or problem to get out of the world. What do you do? What do you do? What do you do? You have a male-automatic treatment. That looks comfortable for you. But that will never help you to come out of the problem. That's what I tell even in managerial programs. When you are uh, that's positive, uh, negative or uncomfort feel. when your subordinate is feeling uncomfortable with you for the right things then you are becoming a good manager then samir goel gave the explanation when he came to our office when uh, we had a discussion about all those things apo he was a vp apo or pesit irukum bodu edala vandha po oru thare vandu finance leader sonnar indha mari nobody likes me ellarum engitta sanda
the more your people are uncomfortable with you you are the excellent financial man finance manager because what you are actually doing the right thing so and the mari nam the first and the guru va purinjikka vendiyadhu artha enna na idha seri guru va nam eppadi kandupidikiradha na onnala kandupidikamudiyadhu ena and arivu illa nee thana nindirukka so na poi oru thala thedina yaar theduva engitta irukkudi arivu vechinda oru aala aadayala kandupidikamudiyadhu correct ah illaya இவர் சரியா நல்லவராக கெட்டவரான்னு எதை வச்சு சொல்லுவேன் எங்கிட்ட இருக்கிற அறிவு வச்சு தான் இவர் நல்லவராக கெட்டவரான்றது நான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ நான் போய் குருவை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் உனக்கு இதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்லி கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் என்னென்னா அதுவாகவே நடக்கும் யார் யாருக்கு குரு பிராப்தம் எப்பப்போ இருக்கோ அப்பப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த குரு கிடைப்பா நீ யார் தேடிப்போ ஒரு குருவை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி நீ கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அவர் குரு இல்லை உன்னுடைய லெவலுக்கு ஒத்து போன ஒரு ஆளை நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கா அவ்வளோதான் மேபி இஸ் ஸ்லைட்லி எலிவேட்டட் தென் யுவர் லெவல் தட்ஸ் ஆஃப் அப்போ குருன்றது இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் ஃபார் யூ இட் கம்ஸ் டு யூ யூ கேன் கோ ஃபார் அ குரு இது வரை இது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் குரு இனி குரு சேவா அப்படின்றத பார்ப்போம் எது நமக்கு எதுக்காக நமக்கு குரு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அறிவை வளர்ப்பதற்கு என்ன எதுக்காக அறிவை வளர்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த அறிவு இல்லாததுனால எனக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ அந்த அறிவு கிடைச்சா தான் என்னால் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வர முடியும் அறிவை அப்படி பார்க்கணும் நான் கிடைக்கிறதுலாம் அறிவாகிடாது நான் போய் ஒரு பிகாம் படித்தேன் எம்பிஏ படித்தேன் இன்னும் இஸ் இட் ரியலி ஹெல்பிங் யூ டு சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் அ நாலேஜ் இட்ஸ் ஓன்லி அ சர்டிஃபிகேட் You have done a course, you got a certificate. அப்போ அறிவு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா எனக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனையிலேருந்து அந்த விடுபடணும் அப்படின்னா எனக்கு சில அறிவு தேவை அது இருந்தால் தான் முடியும் அந்த அறிவை எனக்கு தரக்கூடியவர் குரு அதை யார் தராரோ அவர் குரு அது யாருன்றதே வேண்டாம் எனி படி ஹூ கிவ்ஸ் மீ தட் நாலேஜ் இஸ் அ குரு ஃபார் மீ ஹவு இஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ இஸ் இன் மெட்டீரியல் ஹி இஸ் கிவிங் மீ என்ன பத்து தோப்புகரணம் போட்டு கொடுக்க வைக்கிறாரா அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அதை கொடுக்குறவர் குரு அப்போ அறிவுங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை என்னால் சால்வ் பண்ண முடியல ஐ நீட் சம் நாலேஜ் டு சால்வ் இட் அப்போ அந்த நாலேஜை தரக்கூடியவர் குரு அப்போ எனக்கு ஏன் குரு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவருவதற்கு தேவையான அறிவு வேணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு குரு தேவை அப்போ அந்த அறிவை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாஸ்திரத்தில் அழகாக மூணு வழி சொல்லியிருக்காங்க மூணு வழியும் சொல்லிட்டு நாலாவது வழி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இன்னும் கோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னென்ன மூணு வழி அப்படின்னா ஒன்று பணத்தை கொடுத்து அறிவு வாங்குறது இப்போ நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி ஸ்கூல்ஸு காலேஜ் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபீஸை பே பண்ணி பணத்தை கொடுத்து அந்த அறிவை வாங்குகிறோம் பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது என்னென்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அறிவை கொடுத்து இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து இருக்கிற அறிவை வாங்கிக்கிறது எனக்கு இதை பற்றி தெரியும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் உனக்கு தெரிஞ்சது நீ எனக்கு சொல்லிக்கொடு அப்போ அறிவை கொடுத்து அறிவை பெறுவது இது ரெண்டாவது மெத்தட் ஆஃப் கெய்னிங் நாலேஜ் மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவை செய்து அறிவை பெறுவது இங்கே பணமும் இல்லை அறிவும் இல்லை சேவை சேவை செய்து அறிவை பெறுவது நாலாவது வழி கிடையாது நீங்கள் அறிவு வேணும் அந்த மூணு தான் ஒன்று பணத்தை கொடுத்து அறிவை பெறுவது இல்லைனா அறிவை கொடுத்து அறிவை பெறுவது இல்லைனா சேவை செய்து அறிவை பெறுவது இப்போ இதில் எது உன்னதமான அறிவு எந்த அறிவு நமக்கு வாழ்க்கையில் உண்மையிலேயே பலனை தரும் அப்படின்னா சேவை செய்து பெறக்கூடிய அறிவு தான் பலனை தரும் பணத்தை கொடுத்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவு முழுசாக வராது ஏன்னா நான் பணம் கொடுக்குறேன் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற அதுக்கு மேலே அவ்வளோதான் நான் பாட்டுக்கு வரேன் சம் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு அந்த பக்கம் நான் உட்காண்டிருக்கேன் இவர் சொல்கிறாரு நான் கேட்குறேன் அப்படி போயிடுது கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த டூ பீப்புள் அண்ட் எனி இஸ் நாட் தேர் அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குவதிலையும் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டப் ஆகும் அந்த அறிவுனுடைய பலன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றாலும் இட் இஸ் காட் அ வெரி லிமிட்டட் ஆனால் சேவை செய்து இதை நான் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது புரியும் ஏன் இது ரெண்டு வீக்கு இது ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது நமக்கு புரியும் சேவை செய்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவு மிக உன்னதமான அறிவு அப்போது நம்மளுடைய குருகுலம் சிஸ்டமே எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவை செய்து பெற்ற அறிவு 
இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர் வந்து பசங்கள்கிட்ட சொல்லி இந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ரூமில் வச்சுட்டு வாடா அப்படின்னா பசங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டீச்சர் என்ன வேலை வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ரொம்ப தப்பு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நினப்பு பசங்கக்கிட்ட வரக்கூடாது அதை பேரண்ட்ஸ் தான் அதை திருத்தணும் டீச்சர் வந்து அந்த புக்கை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டு வா அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சர்வீஸாக எடுத்துக்கணும் என்னுடைய குருவுக்கு நான் செய்யக்கூடிய சேவையாக எடுத்துக்கணும் அப்படிய அவங்க என்ன வேலை வாங்குகிறாங்க நான் பணத்தை கொடுத்து இங்கே படிக்க தானே வந்தேன் இந்த புக்கெல்லாம் எடுத்து வைக்கவா வந்தேன் தப்பு அது அந்த அது வந்து சேவை அது தேவை அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய அணுகுமுறை இருக்கணும் அப்போ அந்த சேவை செய்து பெறக்கூடிய அறிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த குரு வந்து தங்கிட்ட இப்போ சேவை செய்யும் பொழுது ஏன் இதை வந்து சிறந்த அறிவு அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வாட்டி பாக்கி இருக்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்ப்போம் அதுக்கு தான் டைம் இருக்கும் சேவை செய்யறதுனால இருக்கக்கூடிய என்ன விஷயங்கள் நடக்குதுன்றதை பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு டேஞ்சிபிள் எஃபெக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒருத்தருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் அவர்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கீங்க கரெக்டாக இல்லைங்களா ஒருத்தருக்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கீங்க நெருக்கமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் அவரை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அவர் உங்களை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறாரு புரியுதுங்களா நீங்கள் அவரை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அவர் உங்களை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் லேர்னிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுக்குறவருக்கு தன்னுடைய மாணவன் எப்பேற்பட்டவனுங்கிறது தெரியணும் அப்போ தான் அவனுக்கு புரிகிற மாதிரி அவரால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் என் ஸ்டைலில் சொல்லிட்டே போயிட்டேன் அப்படின்னா என் மாணவருக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது குருவுக்கு தன்னுடைய மாணவரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாணவனோட குரு அதிகமாக பழகணும் அப்போ தான் தெரியும் அப்போ இந்த பையன் இந்த மாணவனுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுத்து அவன் புரிஞ்சுப்பான் எந்தெந்த விஷயம் இவனுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அவனுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவருக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ அந்த சேவை செய்வதுனால வரக்கூடியது என்னென்னா ரெண்டு பேரும் நெருங்கிறதுனால ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தரை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுனால குருவுக்கு இப்போ ஒரு தெளிவு இருக்குது என்னென்னா தான் செய்யக்கூடிய அணுகக்கூடிய மாணவர்கிட்ட அவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படிங்கிறத அவர் கிளியராக புரிஞ்ச வச்சுட்டாரு அப்போ அந்த மாணவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரால் விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஸோ இட் இல் பி என் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இப்போ நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை படித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கோடிங் சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த என்கோடிங்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட எந்த தகவலை சொல்கிறோமோ அந்த தகவல் எப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்கிறது என்கோடிங் இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்றது ரொம்ப விஷயம் குரு சிஷன்ன்றது ஒரு டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னா அப்படி பாடத்தை நடத்திட்டு போகிறது இல்லை பெரிய விஷயம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் பாருங்கள் கம்பாராமாயணத்துலேருந்து எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனுமார் வந்து சீதியை தேடிட்டு லங்கைக்கு போயிட்டார் ராமன் அனுப்பிச்சிருக்கார் அந்த பக்கமாக போய் பாருட்டு இவரும் போனார் பார்த்துட்டார் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு இஸ் ரிட்டர்னிங் பேக் ராமேஸ்வரத்துக்கு திரும்பி வரார் அங்கே ராமர் டென்ஷனாக உட்காண்டிருக்காரு போனவங்களாம் என்ன ஆனவங்களோ அப்படின்ட்டு இவர் வராரு கிட்ட வரும்பொழுது தான் ஆஞ்சநேயருக்கு மூளையில் மூளை வேலை செய்யுது என்னன்னா இதை ராமர்கிட்ட எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ராமர்கிட்ட எப்படி சொல்லணும் இந்த விஷயத்த ஏன்னா இப்போ ராமரோடையே இருக்கிறதுனால ராமர் எவ்வளோ பதட்டமாக இருக்காருங்கிறது ஆஞ்சநேயருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா ரா சீதையை கடத்திக்கிட்டு போனதுன்றது ஒரு பெரிய பதட்டமான விஷயம் தன் மனைவியை க கடத்திக்கிட்டு போயிட்டார் ஒருத்தர் அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராட்சசம் கடத்திட்டு போயிட்டான் அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் கொடூரமானவன் அப்படின்றப்போ அவன் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறாளோ இல்லை உயிரோடு தான் இருக்காளோ அப்படின்ற மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறையா வர வர என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்ஷன் வெளியில் தெரியும் அப்போ ஆஞ்சநேயர் கூடவே இருந்ததுனால ராமருடைய அத்தனை சுபாவம் அந்த மனநிலை அவருக்கு நல்லாவே புரியும் அப்போது அந்த ஒரு மனநிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட இந்த ஒரு விஷயத்த போய் சொல்லணும் நாம் சொல்ல போகிறது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் அந்த நல்ல விஷயத்த எப்படி சொன்னால் அந்த பதட்டமான மனநிலையில் இருக்கக்கூடியவர் தப்பாக புரிஞ்சுக்காமல் கரெக்டாக எடுத்துப்பார் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை அனுமானுடைய மூளையில் ஓடிட்டு இருக்குது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ கம்பரும் அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார் என்னென்னா யார்கிட்ட இந்த விஷயத்த எப்படி சொல்லணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது
ஏன்னா அவர் மைண்டு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் தாட்ஸாக இருக்குது பதட்டமாக இருக்கிற அவங்கள்ட்ட ஒரு விஷயத்த சொன்னோன்னாலே இப்போது பதட்டமாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு அவன் ரிசல்ட்டே பார்க்குறதுக்கு பயப்படுறான் அவன் ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சார் ரிசல்ட்டு பார்க்குறதுக்கு அவன் போயிட்டு வந்தால் டே உன்னோட நம்பர்றா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான் அந்த ஒரு சில வினாடிகள் தான் நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள என்ன நான் போயிடுச்சா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இருக்கான்னு கேட்க மாட்டான் நம்பர் பார்த்துட்டா இருக்கா அப்படின்னு கேட்க மாட்டான் ஏன்னா இவனே டென்ஷனில் இருக்கான் அப்போ அந்த உன்னோட நம்பர்றா அப்படின்றது ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்தது இவனே ஃபில்அப் பண்ணுவான் என்ன நெகட்டிவாக ஃபில்அப் பண்ணிப்பான் இல்லையா அப்போ சொல்ல என்ன பண்ணுவான்னா அப்போது அந்த நினப்பு தான் இப்போ அனுமாருக்கு வந்தது நாம் போய் சீதையே பார்த்துட்டோம்னு சொல்லும்போது சீதையே நான் ஆரம்பித்தார்னா ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா சீதையே அப்படின்னு அப்புறம் ராமர் வந்து டென்ஷனில் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவாக தான் ஃபில்அப் பண்ணி பாருங்க என்ன சீதையை கொண்டுட்டானா சீதையை கற்பழிச்சிட்டானா சீதை கை காலை வெட்டிட்டானா இப்படி தான் ஃபில்அப் பண்ணி பாருங்க அந்த பியூட்டி என்னென்னா அவருடைய அனுமானுடைய ஒரு நினப்பு ஆஞ்சநேயருடைய நினப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சில மணி துளிகள் கூட ராமனுடைய டென்ஷன் வரக்கூடாது நான் ஒரு நல்ல விஷயத்த போய் சொல்கிறேன் பதட்டமாக இருக்கார் அந்த ஒரு சில மணி துளி கூட அவருக்கு டென்ஷனே வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அழகாக சொல்லணும் இந்த விஷயத்த அப்போ சீதையை பார்த்துட்டேன் அப்படின்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆக போகிறது சீதையை பார்த்துட்டேன் இது சொல்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது ரெண்டுமே சேர்த்தானா ஒரு வினாடி கூட ஆகலை ஆனால் இந்த சீதையே அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்துட்டு சொல்கிற இடைப்பட்ட அந்த சில நொடிகள் ஒரு சில மணித்துளியை என்ன சொல்லலாம் அந்த மில்லி செகண்ட்ஸில் கூட அவர் டென்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு கம்பன் அழகாக தமிழ் எழுதினார் கண்டேன் சீதையே அப்படின்னாரு கண்டேன்ட்டானா முடிஞ்சு போச்சுங்க அதுக்கு தான் இவர் போயிருக்காரு தெரியும் எதுக்கு போயிருக்காருன்றதும் தெரியும் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாசிட்டிவான வேர்டு பார்த்துட்டேன் என்ன இருக்கு தானே அர்த்தம் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஏன்னா அப்படி தான் அதுக்கு தான் போயிருக்காரு அப்புறம் சீதையே சொன்னனா அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் யாரை பார்த்துன்றத இனி கேள்வியே வேண்டாம் யாரை பார்க்குறது கன்ஃபியூன்ட்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த நெருங்கி இருக்கிறதுனால ராமரை பற்றி அனுமாருக்கு நல்லா தெரியுங்கிறதுனால அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்லணுங்கிறத அவரால் அழகாக சொல்ல முடிஞ்சுது கம்பனுடைய பியூட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அந்த பியூட்டி அங்கே அவரால் கொண்டு வரதுக்கு உண்டான காரணம் இது தான் அப்போ இந்த குரு சேவையில் என்ன நடக்குதுன்னா குருவோட சிஷ்யன் நெருங்கி இருக்கிறதுனால குருவுக்கு சிஷ்யனை நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்போ இவன்ட்டு ஒரு விஷயத்த எப்படி சொன்னால் இவன் புரிஞ்சுப்பான் அப்படின்ட்டு இனி அடுத்தது என்னென்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் போடுங்க குருவோடு இவன் நெருங்கி பழகிறதுனால சிஷ்யனுக்கு குருவை பற்றி நல்லா தெரியும் அவர் இந்த நம்ம சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா என்ன சொல்லுவாங்க எள்ளுன்னு சொன்னால் எண்ணெயாக வரணும் அப்படின்வாங்க ஏன்னா அவன் அந்தளவுக்கு தெரிஞ்ச வச்சுட்டு இருக்கான் என்னோடய முதலாளி எப்பேற்பட்டவன் அவனுக்கு தெரியும் பழகிட்டான் டே எள்ளுடா அப்படின்னா போகிறோம் போய் என்ன வந்து என்னையோட வந்துடுவான் எள்ளு என்னோட வந்துடுவான் ஏன்னா அந்த முதலாளி பற்றி அவன் நல்லாவே தெரியும் கூடவே இருந்து இருந்து இவர் இதை சொன்னால் இதை தான் எதிர்பார்க்குறாருன்றது தெரிஞ்சு போச்சு முழுசாக சொல்ல வேண்டாம் இப்போ சிஷ்யனுக்கும் குருவோடே இருந்து 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 சேவை செஞ்சு சேவை செஞ்சு குருவை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுட்டான் இப்போ குரு என்ன சொன்னாலும் இவன் என்ன சொல்ல வராருன்றது அவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் அப்போ புரிஞ்சுக்கிறதுலேயே சிஷ்யனுக்கு பிரச்சனை இல்லை குருவை புரிஞ்சுட்டாரு இப்போ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல இல்லைன்னா சில பேர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது நடு நடுவில் கேள்வி கேட்பார் இவன் என்னெல்லாம் சொல்ல வர போகிறான்றத தெரியாது குருவுக்கு சிஷ்யனுக்கு குரு என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறான்றத தெரியாது சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நடுவிலே கேள்வி கேட்பான் சார் இது சார் இது சார் இது சார்னோ ஏன்னா வெயிட் பண்ணுறது ஏன்னா இவர் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறா தெரியாது இவர் எப்படி சொல்ல போகிறான்றது தெரியாது ஸோ ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் இஸ் ஓன் ஐடியா அந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் தன்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் அவன் குருவை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பசங்களுக்கு டீச்சர் அவங்க கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அது மாதிரி இல்லையன்றது தான் இருக்கும் கூடாது அப்போது டீச்சரை டீச்சரோட கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நீ டீச்சரோட நல்லா பழகியிருந்தால் தான் அவங்களுடைய கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்க்க முடியும் அப்போ சிஷ்யன் குருவை குருவோட கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது குருவை பற்றி நல்லா புரிஞ்ச நிலையில் சிஷ்யன் உட்காண்டிருப்பான் அப்போ என்னென்னா குரு சொல்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு ஈஸியாக உள்ளே போயிடும் எந்த விதமான தங்குதை ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவர் எப்பேற்பட்டவர்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இவர் எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சவர் எவ்வளோ பக்குவமானவர் சில இப்போ நம்ம அந்த ஆஜவம் பார்த்தோம் சிந்தனை ஒன்று சொல் ஒன்று செயல் ஒன்று குருவோடையே இருந்திருந்து பழகினதுனால இவர் எதை சொல்கிறாரோ அதை தான் செய்கிறாரு ரெண்டாவது என்னென்னா செஞ்சு 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 பார்த்து அவர் அனுபவிச்சு தான் எங்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்காரு அப்படின்றப்போ அந்த அனுபவத்தையும் இவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் குருவோட சேவை செய்யும் பொழுது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் சொல்கிறாரு குரு பார்த்தாருன்னா அஞ்சு மணிக்கு குரு முன்னாடி எழுந்து
குரு சொல்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்கலாம் நாம் எதிர்த்து பேச வேண்டாம் அவர் உக்காருனா உட்காரலாம் நில்லுன்னா நிற்கலாம் படுத்துக்கன்னா படுத்துக்கலாம் இதை சாப்பிடாதேன்னா சாப்பிட மாட்டேன் இப்படி தலைகிழா நில்லுனா தலைகிழா நிற்போம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குரு மேலே நம்பிக்கை இப்போ இந்த சேதை செய்கிறது ஏன் மற்றதை விட குணம் நிறைந்தது பணம் கொடுத்து படிக்கிறதுல அந்த வாய்ப்பே இல்லை நாம் போகிறோம் வரோம் அந்த பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு பல பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் பணம் கொடுக்குறேன்ல நீ சொல்லிக்கொடு உன்னுடைய டியூட்டி அது நான் சும்மா வா வரேன் இவ்வளோ பணம் கட்டிகிட்டு வரேன் இல்லை அப்போ நீ சொல்லிக்கொடு அப்படின்ற மாதிரி அங்காரம் வந்துடும் அறிவை கொடுத்து அறிவை வளரணும் அவங்ககிட்ட என்ன அறிவு இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு தான் போக முடியாது அதுக்கு மேலே போக முடியாது ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே லிமிட்டேஷன் இருக்குது ஆனால் குரு சேவையில் என்னென்னா மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னா குரு சிஷியனை புரிஞ்சுக்கிறான் சிஷியன் குருவை புரிஞ்சுக்கிறான் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது குருக்கு சிஷியனை புரிஞ்சதுனால எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தா அவனுக்கு எடுபடும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக சொல்லிக்கலாம் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் சிஷியன் குருவோடு இருந்து 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 குரு மேலே நம்பிக்கை வந்துடுத்து இப்போ குரு என்ன சொன்னாலும் அவன் கேட்டுக்கிறான் அங்கே வந்து லேர்னிங் எப்படி இருக்குன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஹார்மோனி சிங்க் அப்படின்றோம் இல்லைங்களா சிங்க் ஆகிடும் இதுதான் குரு சேவையினுடைய மகத்துவம் அப்போ சேவை செய்து அறிவை பெற்றுக்கொள்வது தான் சிறந்த வழி இன்றைக்கி இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தால் முடியுமா முடியாது நம்ம போய் ஸ்கூலில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிறவன்ட்டு இன்ஸ்டிடியூஷனில் சொல்லி ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட பிரிஞ்சுபட்டு சார் நான் உங்கள் ஸ்கூலில் காலையில் வந்து பெருக்கிறேன் தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறேன் பாக்கி எல்லாம் வேலை செய்கிறேன் அப்படியே எனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுங்க அட்மிஷன் கொடுங்கன்னா எந்த ஸ்கூலில் இன்றைக்கி அட்மிஷன் கொடுப்பான் தரமாட்டான் ஸோ என்னென்னா ஒரு ராங் டைரக்ஷனில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் சின்ஸ் வி ஹவ் கமர்ஷியலைஸ்ட் எவ்ரி திங் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தினுடைய மகத்துவத்தையும் நம்ம இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலனையும் நாம் இழந்துக்கிட்டே வரும் அப்போ இந்த சேவை செய்து அறிந்து கொள்வது தான் உண்மை அப்போது உங்கள் பசங்க யாராவது என் டீச்சர் இதை எடுத்துவே அதை எடுத்துவே சொன்னேன்னா என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் சேவை செய்யடா டீச்சருக்கு பண்ணு நல்லது தான் அதை அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணணும் இது குரு சேவையினுடைய ஒரு பகுதி இதனால் வேறு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நாம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நமக்கு கிளாஸ் இருக்குது ஆஸ் ஆஃப் நோ நோ இஷ்யூஸ் வில் ஹவ் த கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஆல்சோ ரைட் இப்போ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இல்லைனா வி போஸ் டிஸ்கஷன் சாரி சாரி ஆ பிரச்சனை ஒரு ப்ராப்ளம் அறிவு 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 எதுக்கு தேவை ஓகே இப்போ அறிவு நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படுது அதுதான் இப்போ முதல் பாயிண்ட்டு எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம் எதுக்கு எதில் நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தேவையோ அதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம் இல்லாத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா பாருங்கள் உலகத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் வைஸ் வி மே ஹாவ் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பட் எதில் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று இதை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த அறிவு இருந்தால் தான் முடியும் அப்படிங்கிறப்ப தான் அந்த அறிவை வளர்த்துக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன இன்னொன்று நம்ம சொல்லிடுறோம் இந்த கேள்வி வந்ததுனால இன்னொரு விஷயத்தை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது ஒன்று நாலேஜுங்கிறது ஒன்று லெட் இஸ் நாட் கன்ஃபியூஸ் பிட்வீன் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் வி ஆர் வி ஆர் வெல்த்தி இன் இன்ஃபர்மேஷன் நோ டவுட் அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் யுகத்தில் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது தோஸ் டேஸ் பீப்புள் வில் சே எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி லிட்ரலி இட் ஹஸ் ஹேப்பண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் இன் அவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் தான் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்துருக்கு ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வைஸ் வி ஆர் வெல்த்தி பட் நாலேஜ் வைஸ் ஐ டோன்ட் சே வி ஆர் அன்வெல்த்தி பட் ஐ சே எதை எனக்கு பயன்ப எதை வந்து நான் சரியாக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ எதை நான் வந்து செயலில் கொண்டு வரணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேனோ அதில் தான் நம்ம அறிவை தேடிக்கணும் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுப்போம் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் எடுத்துப்போம் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தர் கனவோனோ மனைவியோ சமைக்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது ஒரு அறிவா இல்லையா சமையல் பண்ணுறது ஏன் ஏன் ஏன்னா சமைக்கலன்னா சாப்பாடு கிடையாது சாப்பிடலாம் வாழ முடியாது அப்போ யாரோ ஒருத்தர் சமை
அதுக்கு சாப்பாடுன்னு ஒன்று தேவை இருக்குது அந்த சாப்பாடுங்கிறது சும்மா கிடைக்காது அதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னா எனக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அப்போ அந்த அறிவு யாருன்னா எனக்குன்னா ஒன்று எங்கள் அம்மாவாக குருவாக இருக்கலாம் அதில் எங்கள் அம்மாக்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுட்டுருப்பேன் அந்த அறிவை அப்போ யார் எனக்கு குருன்னு நான் சமையல் இல்லை எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு குரு இல்லையா அப்போ ஏன் நான் சமையல் செய்ய கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கே அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணுமே இல்லையா இப்போ நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் நான் கம்ப்யூட்டரே படித்தது இல்லை இப்போ வந்து வேலையில் போனேன்னா கம்ப்யூட்டர் நீ தெரிஞ்சுக்கணுன்றான் இல்லைன்னா உனக்கு ஆறு மாதம் டைம் தரேன் நீ கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சுக்கல என்னென்னா நீ வேறு வேலையை பார்த்துக்கோ அப்படின்றான் அடித்து பிடிச்சிட்டு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் போகிறோமோ இல்லையா ஏன்னா இப்போ அந்த அறிவை தேடி நம்ம போகிறோமோ இல்லையா ஏன் அப்போ அந்த அறிவு கிடைச்சா தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தினால எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் கரெக்டாக இல்லைங்களா அப்போ இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது வேறு அறிவுங்கிறது வேறு அப்போ அறிவு எப்போ நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் எனக்கு தேவை இப்போ மோட்சத்தை பற்றின அறிவு என்ன என்னத்துக்கு எனக்கு தேவை எல்லோரும் மோட்சத்தை தேடி வரமாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பகவத்கீதை கேட்குறதுக்கும் எல்லோரும் வரமாட்டான் பகவத்கீதை சொல்கிறதுக்கும் எல்லாராலையும் முடியாது அப்படின்னா நடத்தம் மோட்சத்தை தேடி அறிகிறான்னா இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையில் உண்மையிலேயே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சவன் தான் மோட்சத்தின் அறிவை தேடி வருவான் உண்மையா இல்லைங்களா இப்போ இருக்கிறது எனக்கு ஒன்று பிரச்சனை இருக்குது இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறவனுக்கு அந்த தாட்டுக்கு வராது அந்த ஆங்கிலே அவன் போக மாட்டானே அப்போ அதுக்கு அவனுக்கு ஒரு குருவே தேவையில்லையே இல்லையா அப்போ நான் மோட்சத்துக்கு அடையணுங்கிறதுக்கு உண்டான அறிவை தேடி வரேன்னாலே என்னென்னா இப்போ வாட் எவர் த கரண்ட் கண்டிஷன் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் விச் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபார் மீ அப்போ யாரோ சொன்னாங்க மோக்ஷன் தான் அல்டிமேட் அப்படின்ட்டாங்க அந்த அறிவை தேடி நம்ம போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு குரு தேவை இப்போ இந்த குருவை பற்றி அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பு பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட வரும் அப்போ என்ன நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த அறிவை நம்ம தேடி போனாலும் அதுக்கு ஒரு அடிப்படை காரணம்னு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா ப்ராப்ளம் இப்போ சேல்ஸில் கூட நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ப்ராப்ளம் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா குட் சேல்ஸ்மேன் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட் யூ நீட் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிறவனுக்கே சில சமயம் நீடு தெரியாமல் போயிடும் பட் நான் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கங்க அந்த நீடை கொண்டு இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போய் அவன் முன்னாடி வச்சுட்டானா அப்போ அவன் முடிச்சுப்போம் ஆமாயா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கே இத்தனால நானே கவனிக்கல என்ன பண்ணலான்னு கேட்பான் வா நான் அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் உனக்கு வா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நீட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஃப்ரம் அ ப்ராப்ளம் இஃப் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் தேர் இஸ் நோ நீட் அட் ஆல் ஈவன் சிம்பிளஸ்ட் திங் தண்ணி குடிக்கணும்னா கூட தாகன்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நீட் ஃபார் வாட்டர் கம்ஸ் ஃப்ரம் தஸ்ட் எஸ் அப்போ அது அப்போ அந்த நீட் கேன் பி நாலேஜ் நீட் கேன் பி வாட்டர் நீட் கேன் பி சம்திங் எல்ஸ் இப்போ சூடாக வந்துடுது வி ஆல் நீட் ஏசி நீட் கேன் பி எனி திங் இப்போ இங்கே நாலேஜுங்கிற நீடை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் பட் நீட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ப்ராப்ளம் இஃப் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் தெர் இஸ் நோ நீட் அட் ஆல் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட்டிங்கெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஹிடன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வெளியில் கொண்டு வராங்க செருப்பு இல்லாமல் நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அதை உணரவே இல்லை நடந்து நடந்து பழகி போச்சு நான் புதுசாக வந்து என்ன பண்ணுறேன் செருப்பு போட்டு நல்லா நடக்கலான்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ நான் மறந்தே போன ஒரு விஷயம் நான் இப்போ ஞாபகப்படுத்தி ப்ராப்ளம் இருக்குது பற்றியா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அப்புறம் அவன் செருப்பை போட்டு ரெண்டு நாள் நடக்கிறான் இப்போ நீ செருப்பு இல்லாமல் நடந்து பாரு இப்போ ரெண்டு நாள் செருப்போட பழகினதுனால மூணாவது நாள் செருப்பு இல்லாமல் நடக்கும்போது கல் குத்துது பார்த்தியா நான் சொன்னேன் இல்லை கால் நல்லா இருக்கல செருப்பு கொடுக்காம இப்போ என்னென்னா ஹிடன் ப்ராப்ளத்தை வெளியில் கொண்டு வந்து ஒரு நீடை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டிங்கினுடைய வேலை என்னது எங்கேயோ தூங்கி கிடக்கிற ஒரு விஷயத்த தட்டி வெளியில் எழுப்பி கொண்டு வந்து தான் அதை நீடாக மாற்றி இஸ் கன்வெர்டிங் இட் இன்டு திங் இனவே ஃபார் தட் பர்சன் தட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் அ குரு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் குரு ஏன்னா அவன் அதை தான் தெய்வமாக நினச்சிட்டு இருக்கான் மாங்கு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படியே செய்கிறான் இல்லையா எனி திங் தட் கிவ்ஸ் யூ தட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் கேன் பி கால்ட் பிகாஸ் யூ வேர் இன் சம் டார்க் வித்தவுட் நோயிங் வாட் டு டூ அண்ட் சம்திங் ஹஸ் கிவன் யூ ஏதோ ஒன்று வந்து உனக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வந
if you are in a problem someone who brings you out of that problem is a guru but enna na pala nerangal la namma solla koodiya friends endra avanga or problem la inda velila po innor kondu varra maari kondu vandu vera or problem la irukku pom that's all kudika kattu kudutha enna pandra health problem la kondu utra paisa pana problem la kondu utra family problem la kondu utra so he can't be considered as a guru ada but next innor point kuda irukke about guru which we will see in the next class அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட எலாபரேட் ஆகும் என்லைட்டன் பண்ணும் நம்மளுடைய சரியா ரைட் ஸோ வில் க்ளோஸ் தி செஷன் ரைட் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதி பூர்ணச்ச பூர்ணமாதாக பூர்ணம் ஏகாதசிஷ்யதி ஓம் ஷாந்த் ஷாந்த்